Ahojte, dnes sa spolu vyberieme na Smolenický zámok alebo Smolenický hrad, ako bol pôvodne nazývaný. Smolenický zámok sa nachádza asi hodinu cesty od Bratislavy. K zámku sa dostaneme príjemnou prechádzkou po asfaltovej ceste, ktorá sa vedie z parkoviska pod Smolenickým zámkom. V Smolenickej Nové vsi sa narodil vynalesca Pádaka Štefan Banič. Vynášiel ho v roku 1913 a to na princípe dážnika. Tento pádak sa otváral pomocou pružin. Štefan Banič predstavil tento svoj vynález osobne v Washingtone v roku 1914 pred predstaviteľmi patentového úradu letectva, letectva Spojených štátov a to tak, že zoskočil vo Washingtone späť na poschodovej budovy. Veľmi sa pekne od neho, odvážny bol. Keď sa vyberieme na Smolanický zámok, určite si pozrieme jaskyňu Dríny, ktorú objavil, predpokladáme, jeho syn Jan Banič. Ďalej sa vyberieme na Záruby, čo je vlastne najvyšší vrchol v Malých Karpatoch. Pozrieme sa na Budmerický kaštiel a určite zbehneme na Molpír záhadný. Molpír je záhadné, alebo bolo záhadné hradisko, ktoré sa nachádzalo tuto v lesoch nedaleko Smolenického zámku, teda vtedy ešte nikto necúšil, že to niekedy nejaký zámok bude. Bolo to v 7. storočí pred našim letopočtom. Hradisko sa nachádzalo na 12 hektároch a všetko, čo sa tam našlo, tie rôzne artefakty, rôzne predmety, svedčili o tom, že tu si dlala veľmi vyspala kultúra, ktorá používala podobné techniky, podobné postupy ako neskôr stredorópsky kalti. O 100 rokov neskôr. Archeologické vykopávky objavili kultový chrám s obeliskom, vytesaným do skaly. A toto miesto slúžilo na rôzne rituály obradné s ľudskými obeťami. Záhadným bol aj zánik, tejto, zánik tohto hradiska, pretože zaniklo zo dňa na deň aj celá civilizácia, ktorá tu bola, proste zmizla. A s najväčšou pravdepodobnosťou príčinou boli najazdy nomádzkych kmeňov v 7. storočí pred našim letopočtom. No ale späť hradu alebo zámku, ktorý je vidno pekne za nami. V 13. storočí sa o tomto hrade ešte nehovorilo. Predpokladá sa ale, že na tomto mieste bol malý hradok, ktorý strážil malokarpatský priesmik. V začiatkom 14. storočia tento hradok podaroval kráľ Žigmund Ciborovi zo Ciboric a v 15. storočí už bol centrom celého panstva. V 16. storočí hrad mal viac tri majiteľov, ako a to rody Orsagovcov, Nariovcov alebo Erdudiovcov. Na hrade žiaľ chýbala voda, tak preto grof Erdudy sa rozhodol, že vyhlby studňu dobrala, avšak ani to nestačilo a vojska, ktoré na hrade vtedy sídlili, používali na varenie víno. Nedostatok vody zapričnil aj to, že neskôr vydali hrad Rakociho vojskám. Mm-hmm. Posledným majiteľom bol Jan Palfi a keď hrad, v 19, keď hrad vyhorel, tak na jeho mieste postavil už vlastne v 19. storočí dnešný mladý zámok. Ktorý Staročný. Si, Staročný smolonický zámok. Áno, do Smolenického zámku vedú rôzne turistické chodníky. Vieme sa dostať napríklad do Hlboče, kde je jediný vodopad v Malých Karpatoch, ktorý má dĺžku 9 metrov. Môžeme vyjsť na záruby, ktoré sme už spomínali. A taktiež je tu Havrania skala, ktorá je veľmi vyhľadávaným miestom horolescov. V hradu sa viažú dve legendy. Prvá legenda sa viaže k Očkajovi, ktorý bol najlepším vojakom Rakocího Kurcov. Povráva sa že keď obliehali tento hrad, očkaj padol do zajatia. V zajatí sa však zalúbil do Kastelánovej cery, ktorá sa volala Ilka. Ilka. Áno, do Ilky. A Kastelán prislúbil očkajovi, že mu svoju ceru vydá, avšak musí prejsť so svojím púkom k cisárovi. Očkaj tak teda spravila a spolu s púkom sa pridali k cisárským vojskám. Tesne pred svadbou však prišla na hrad správa, ktorá hovorila o tom, že najlepší očkajov kamarát je zajatý, alebo teda je, por- je zranený a chcel by sa ešte pred celou smrťou s očkajom rozprávať. No a čo spravil očkaj? Vysedol na konia, ponáhla sa za svojim kamarátom, ale ukázalo sa, že to je zrada, pretože na ceste očkaja chytili, zviazali a odviezli ho do, do nových zámkov a tam ho aj popravili. Chudera Ilka to veľmi ťažko niesla a až sa z toho pomietla a chodila vyplakávať na havraniu skalu a do roka a do dňa aj zomrela. Je to romantický príbeh, ktorý má aj t- ktorý k tomuto romantickému príbehu existuje aj reálny základ, skutočný. reálny základ, alebo reálny, áno, presne reálny základ, ktorý hovorí o tom, že áno, očkaj bol zajatý a bol odsudený vojenským súdom za zradu a bol v tých nových zámkoch aj popravený na námestí. Hostiali.
Ďalšia legenda hovorí o duchovi Smolenického zámku. Na zámku bol Kastelán, ktorý sa volal Čeky. A ten z nejakého neznámeho dôvodu nemal rád sedliaka Ďura Kiseľu. Tak mu dal úlohu. Mal zobrať odkaz pre pána Smolenic do Bratislavy. Mal počkať na odpoveď. Mal sa vrátiť späť a to všetko v priebehu 7 hodín. V tom čase to bola nemožná úloha. Takže Kisela sedel na skale a rozmýšľal, čo si so svojím životom urobí a vtedy pri ňom zastavil koč. A, no a čo sa stalo? Z koča vystúpil kočiš a pomohol sedliakovi Ďurovi zvládnuť úlohu. A keď sa vrátili naspäť na Smolenický zámok a Kastelán videla, že kto sedliakovi pomohol, tak bol z toho úplne celý vyšokovaný, nevedel, čo má robiť preto a zvolal Ježiš Mária, to je, he, to je, duch, to je duch Smolenického zámku, ktorý, toto, ktorý, ktorý pomohol sedliakovi túto, túto úlohu splniť. No a zahrdžali kone a Kastelán padol a umrel. A keď sa dozvedel hrad, hrad keď sa dozvedel pán Smolenického zámku, čo sa stalo, tak odvážneho sedliaka Ďura Kyselu odmenil, odmenil z neho a z neho Kastelána. Áno. A keď sa sem vyberieme, tak musíme byť samozrejme aj niekde ubytovaní. My odporúčame v Trnave hotel San Michael a určite sa pôjdeme na jesť do reštaurácie Four House. Áno, keď sem pôjdeme na tento krásny zámok, tak po ceste budeme míňať pekný dom, ktorý má okná pripomínajúce včelý plást a, a kde, sa, kde sa môžeme zastaviť na ochutnávku včeloviny. Včeloviny? Čo je to? Áno, včeloviny. Včelovina je podľa, podľa majiteľov firmy Včelko tuto v Smolenicách najlepšia medovina na svete. Medovina je nízkoalkoholický kvasený nápoj z medu a poznali ho už aj staroveky Egyptiania, Rímania, Kelti, Slovania. Včelovinu, pán Včelko, predpokladám, že sa volá pán Včelko, keď sa takto volá jeho Možno. firma, vyrábajú na podste včeliška. 30 toho, čo vlastne zjeme, vyprodukujú, máme vďaka včelám. Včely sú veľmi inteligentné a veľmi šikovné pracovnice. Vedela si napríklad o tom, že vedie ráta do štyroch a rozoznávajú ľudské tváre? Wow, to je úžasné, tak tú včelovinu musíme ísť ochutnať. Určite pôjdeme. Takže tešíme sa na ďalšie video, ideme si pozrieť tento hrad, zámok či čokoľvek to je. Ostaňte s nami, sledujte nás naďalej na našej web stránke a na našich sieťach. Ahojte! Zámok sa nachádza asi hodinu cesty od Bratislavy. V, nedaleko, v nedalekej obci Smolenická Nová Vese sa narodil vynalezca Panaka Štefan. Panaka? Ježe, <laughs> 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 <laughs>